ఇంకా అధికార పార్టీలు నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ షురూ అయింది పార్టీకి విధేయులుగా ఉన్న నేతలకు నామినేటెడ్ పోస్టులు ఇవ్వాలని సీఎం కేసీఆర్ డిసైడ్ అయ్యారు తొలుత సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్లో భర్తీ ప్రారంభించిన కేసీఆర్ ఇక మిగతా నియమిత పదవులను భర్తీకి కసరత్తు చేస్తున్నారు మరోవైపు పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టి సారించినందుకు ఎమ్మెల్యేలకు నామినేటెడ్ పదవులు ఇవ్వకూడదని కేసీఆర్ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది రెండోసారి అధికార పగ్గాలు చేపట్టిన గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీపై దృష్టి సారించారు గతంలో నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ ఆలస్యం కావడంతో పార్టీ నేతలు నిరాశకు గురయ్యారు ఇక కొంతమంది శాసనసభ్యులకే కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవులను కట్టుపెట్టారు టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ గతసారి ఆర్టీసీ చైర్మన్గా రామగుండం ఎమ్మెల్యే సోమరపు సత్యనారాయణ మిషన్ భగీరథ వైస్ చైర్మన్గా వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్గా ఎమ్మెల్యే రసమయి బాలకిషన్ ఇలా పలువురికి నామినేటెడ్ పదవులు దక్కాయి దీంతో పార్టీలోని సీనియర్లు కొంతమేర అసంతృప్తికి లోనయ్యారు రెండోసారి భారీ మెజార్టీతో అధికారంలోకి వచ్చిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈసారి మాత్రం పార్టీ నేతలకు పదవులను సత్వరమే పంపిణీ చేయాలని డిసైడ్ అయింది ఎన్నికలకు ముందు ఎమ్మెల్యేలుగా పోటీ చేసిన పలువురు కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు మరోవైపు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా కేటీఆర్ను నియమించారు ఒకవైపు పాలనతో పాటే మరోవైపు పార్టీని కూడా సమాంతరంగా బలోపేతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి భావిస్తున్నారు గతంలో మాదిరిగా కాకుండా కార్పొరేషన్ పదవుల భర్తీ జిల్లా పార్టీ కన్వీనియర్లు తదితర పదవులన్నీ ఇప్పటినుంచే భర్తీ చేసేందుకు సీఎం కేసీఆర్ కసరత్తు చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ పాలనపై వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా కేటీఆర్ పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టి సారించారు దీనిలో భాగంగానే సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన మాదిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డిని నియమించారు ఈ నెల పదిహేడున ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఎమ్మెల్యేలు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు ఆ తర్వాత మంత్రివర్గ విస్తరణకు అవకాశం ఉంది అనంతరం విడతల వారీగా ఖాళీగా ఉన్న కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లు డైరెక్టర్లతో పాటు ఇతర నియమిత పదవులన్నింటినీ భర్తీ చేయనున్నారు సామాజిక సమీకరణాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పదవుల భర్తీకి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి జిల్లాల వారీగా ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఆశించి భంగపడ్డ నేతలు పలువురు ద్వితీయ శ్రేణి నేతలకు ఈ పదవుల్లో స్థానం కల్పించనున్నారు తాజాగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ బలోపేతం కోసం దృష్టి సారించాల్సి ఉన్నందున నామినేటెడ్ పోస్టులలో వారిని నియమించే అవకాశాలు లేనట్లుగా గులాబీ పార్టీలో చర్చ జరుగుతుంది కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచే గులాబీ పార్టీలో నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ మొదలవడంతో నేతల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి ఇక పదవులు దక్కించుకునేందుకు పార్టీ ముఖ్య నేతల వద్ద పలువురు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టినట్లు తెలుస్తుంది